ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோஜயம் உதீரையேத் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையாம் பகவதேருத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டகி முகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காய தேகிரிம் எத் கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தேனதாரினம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஷீல குருதேவ்கி ஜெய் ஷீல பிரபுபாத் கி ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ ஒன் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் பாண்டவர்களின் துறவு பதம் பதினாறு எத் தோஷு மா பிரணிகிதம் குரு பீஷ்ம கர்ண நப்த்ரு திரிகர்த்த சல்ய சைந்தவ பாலிகாத்யைக அஸ்திராணி அமோக மகிமானி நிரூபிதானி ந உபஸ்பிருக நர நுருஹரிதாசம் இவ ஆசுராணி டிரான்ஸ்லேஷன் பீஷ்மர் துரோணர் கர்ணன் பூரிஸ்ரவர் சுசர்மா சல்லியன் ஜெயத்ரதன் மற்றும் பாலிகர் ஆகிய சிறந்த தளபதிகள் அனைவரும் தடுக்க முடியாத அவர்களது ஆயுதங்களை என் மீது பிரயோகம் செய்தனர் ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையால் என்னால் எனக்கு எந்த சேதமும் ஏற்படவில்லை இதை போலவே பகவான் நரசிம்ம தேவரின் பரம பக்தரான பிரகலாத மகாராஜனும் கூட அவருக்கு எதிராக அசுரர்களால் உபயோகிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களால் பாதிக்கப்படவில்லை ஹரே கிருஷ்ணா இதோட பர்பட்டு லாஸ்ட் ஆடியோவில் கொஞ்சம் பார்த்துட்டோம் பேலன்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் மேலும் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையில் நடந்த ச இடையில் சகுனியால் திட்டமிடப்பட்ட சூதாட்டம் நிகழ்ந்த பொழுது கர்ணனும் அதில் பங்கேற்றான் ஹரே கிருஷ்ணா கர்ணனை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் சூதாட்டத்தில் திரௌபதி பணயம் வைக்கப்பட்டதை கண்ட கர்ணன் மகிழ்ந்தான் கர்ணனுடைய பழைய விரோதத்திற்கு இது உணவாக இருந்தது திரௌபதி பந்தயத்தில் வைக்கப்பட்ட பொழுது அந்த செய்தியை மிகவும் உற்சாகத்துடன் அறிவித்தவனும் பாண்டவர்களின் ஆடைகளையும் திரௌபதியின் ஆடைகளையும் களையும்படி துச்சாதனனுக்கு கட்டளையிட்டவனும் கர்ணன்தான் பாண்டவர்களால் இழக்கப்பட்ட அவள் குருக்களின் அடிமையானதால் வேறொரு கணவனை தேர்ந்தெடுக்கும்படி கர்ணன் திரௌபதியிடம் கூறினான் அவன் எப்பொழுதுமே பாண்டவர்களின் ஒரு எதிரியாகவே இருந்தான் எனவே சந்தர்ப்பம் கிடைத்த போதெல்லாம் எல்லா வழிகளிலும் அவர்களை நசுக்கிவிட முயன்றான் குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தின் போது போரின் முடிவை அவன் முன்னதாகவே கண்டான் மேலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் தேரோட்டியாக இருந்ததால் வெற்றி அர்ஜுனனுக்குத்தான் என்ற தன் கருத்தையும் அவன் கூறினான் அர்ஜுன் கர்ணன் எப்பொழுதும் பீஷ்மருடனும் கருத்து வேறுபாடு கொண்டான் பீஷ்மர் மட்டும் தன் திட்டத்தில் குறுக்கிடாமல் இருந்தால் பாண்டவர்களை ஐந்தே நாட்களில் தன்னால் முடித்துவிட முடியும் என்றும் சில சமயங்களில் மிகவும் கர்வத்துடன் கூறுவான் ஆனால் பீஷ்மர் இறந்த பொழுது கர்ணன் மிகவும் வருத்தப்பட்டான் இந்திரன் அளித்த சக்தி ஆயுதத்தால் அவன் கடோத்கஜனை கொன்றான் அவனது மகனான விருஷசேனன் அர்ஜுனனால் கொல்லப்பட்டான் பாண்டவ வீரர்களின் பெரும் பகுதியை கர்ணன் கொன்றான் இறுதியாக அர்ஜுனனுக்கும் கர்ணனுக்கும் கடும் போர் மூண்டது அவனால் தான் அர்ஜுனனின் கிரீடத்தை கீழே அடித்து தள்ள முடிந்தது ஆனால் அவனுடைய தேர் சக்கரம் யுத்தகலத்தின் சகதியில் சிக்கிக்கொள்ள நேர்ந்தது சக்கரத்தை தூக்கிவிட கீழே குதித்த கர்ணன் இந்த நேரத்தில் தன்னை கொல்ல வேண்டாம் என அர்ஜுனனிடம் கேட்டுக்கொண்ட போதிலும் அர்ஜுனன் அவரை கொன்றுவிட்டார் நப்தா பூரிஸ்ரவர் பூரிஸ்ரவர் குருவம்சத்தில் ஒரு அங்கத அங்கத்தினரான சோமதத்தரின் மகனாவார் சல்லியன் அவரது சகோதரன் ஆவார் இரு சகோதரர்களும் அவர்களது தந்தையும் திரௌபதியின் சுயம்பர சடங்கில் பங்கேற்றனர் அர்ஜுனன் பகவானிடம் சிநேகமான பக்தி கொண்டிருந்ததால் அவரது அற்புதமான பலத்தை அவர்கள் பாராட்டினார்கள் இவ்வாறாக அவர்களுடன் சண்டை தொடுக்க வேண்டாம் என்று திருதராஷ்டரின் மகன்களுக்கு பூரிஸ்ரவர் அறிவுரையும் கூறினார் இந்த மூவரும் யுதிஷ மகாராஜனின் ராஜசூய யாகத்திலும் கலந்து கொண்டனர் இவர் ஓர் அக்ஷோனி படைபலம் கொண்ட தனது சேனையை 
துரியோதனின் சார்பாக குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்தினார் இவரை யூத பதிகளில் ஒருவராக பீமன் கருதினார் குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் சாத்தியகியுடன் யுத்தம் செய்யும் பொறுப்பை ஏற்ற இவர் சாத்தியகியின் பத்து மகள்களையும் கொன்றார் பிறகு அர்ஜுனனால் கரம் துண்டிக்கப்பட்ட அவர் இறுதியில் சாத்தியகியால் கொல்லப்பட்டார் அவரது மரணத்திற்கு பிறகு அவர் விஸ்வ தேவருடன் இரண்டற கலந்துவிட்டார் திரிகர்த்த சுசர்மா விருத்தக்ஷேத்திர மகாராஜனின் மகனான இவர் திரிகர்த்த தேசத்தின் அரசராக இருந்தார் திரௌபதியின் சுயம்பர சடங்கில் இவரும் இருந்தார் துரியோதனின் நண்பர்களில் இவரும் ஒருவராவார் மச்ச தேசத்தை தாக்கும்படி இவர் துரியோதனனுக்கு யோசனை கூறினார் விராட நகரத்தில் பசுக்களை திருடிய நேரத்தில் விராடராஜனை இவரால் கைது செய்ய முடிந்தது ஆனால் பிறகு விராடராஜன் பீமனால் விடுவிக்கப்பட்டார் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் இவரும் பெரும் வீரத்துடன் போரிட்டார் ஆனால் முடிவில் அர்ஜுனனால் கொல்லப்பட்டார் ஜெயத்ரதன் விருத்தக்ஷேத்திர மகாராஜனின் மற்றொரு மகன் இவன் சிந்து தேசத்து இன்றைய சிந்து பாகிஸ்தான் இவன் சிந்து தேசத்து அரசனாவான் இவனது மனைவியின் பெயர் துக்ஷலா என்பதாகும் இவனும் திரௌபதியின் சுயம்பர சடங்கில் இருந்தான் அவளை அடைய இவன் பேராவல் கொண்டான் என்றாலும் பந்தயத்தில் தோற்று போனான் அன்று முதல் திரௌபதியுடன் தொடர்பு கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தை அவன் எதிர்பார்த்து இருந்தான் சல்லிய தேசத்தில் திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக செல்லும் பொழுது காமியவனத்திற்கு செல்லும் வழியில் மீண்டும் திரௌபதியை காண நேர்ந்த ஜெயத்ரதன் அவளால் மிகவும் கவரப்பட்டான் அந்த சமயத்தில் சூதாட்டத்தில் ராஜ்யத்தை இழந்த பாண்டவர்களும் திரௌபதியும் நாடு கடத்தப்பட்ட நிலையில் இருந்தார்கள் ஜெயத்ரதன் தன் நண்பனான கோடிசஷியனின் வாயிலாக தவறான வழியில் திரௌபதிக்கு செய்தி அனுப்புவது நல்லதென்று எண்ணினான் திரௌபதியின் உடன் திரௌபதி உடனே ஜெயத்ரதனின் விவாக பேச்சை தீவிரமாக மறுத்தாள் ஆனால் அவளது அழகால் மிகவும் கவரப்பட்டிருந்த ஜெயத்ரதன் திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்தான் ஒவ்வொரு முறையும் திரௌபதி அவனை மறுத்துவிட்டாள் பலவந்தமாக திரௌபதியை ரதத்தில் ஏற்றி எடுத்து செல்ல அவன் முயற்சி செய்தான் முதலில் திரௌபதி அவனை தீவிரமாக தாக்கிய பொழுது அவன் வேறறிந்த மரம் போல கீழே விழுந்தான் ஆனாலும் அதைரியம் அடையவில்லை ஆனால் அடுத்த முயற்சியில் அவன் திரௌபதியை பலவந்தமாக தேரில் அமர செய்துவிட்டான் இந்த செயலை கண்ட தௌமிய முனி ஜெயத்ரதனின் செயலை மிகவும் கண்டித்து தேரை பின்தொடர்ந்து சென்றார் இந்த விஷயம் தாத்ரேயிகரின் வாயிலாக யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது பாண்டவர்கள் பிறகு ஜெயத்ரதனின் வீரர்களை தாக்கி அவர்களையெல்லாம் கொன்றனர் இறுதியில் பீமன் ஜெயத்ரதனை பிடித்து கிட்டத்தட்ட சாகும் வரை அவனை அடித்தார் பிறகு ஐந்து முடிகளை தவிர அவன் தலையிலுள்ள மற்ற முடிகளையெல்லாம் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் யுதிஷ மகாராஜனின் அடிமை என்று எல்லா அரசர்களிடமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டான் பிறகு அதே நிலையில் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் முன் அவன் கொண்டு வரப்பட்டான் யுதிஷ்டரும் தாராள மனதுடன் அவனை விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டார் மேலும் யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கும் பணிந்து அவருக்கு கப்பம் செலுத்துவதாக அவன் ஒப்புக்கொண்ட போது திரௌபதியும் அவனது விடுதலையை விரும்பினாள் இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு ஜெயத்ர ஜெயத்ரதன் தன் நாட்டிற்கு திரும்ப திரும்பிச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டான் இவ்வாறு அவமானம் அடைந்ததால் அவன் இமாலயத்திலுள்ள கங்காத்ரிக்கு சென்று சிவபெருமானை திருப்திப்படுத்த கடும் தவத்தை மேற்கொண்டான் எல்லா பாண்டவர்களையும் தனித்தனியாகவாவது வெல்லும் வரத்தை அவன் சிவபெருமானிடம் யாசித்தான் அதன் பிறகு குருக்ஷேத்திர யுத்தம் துவங்கியது அவன் குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் துரியோதனனின் பக்கம் சேர்ந்து கொண்டான் முதல் நாள் யுத்தத்தில் அவன் போரிட்டான் ஏழு பெரும் தளபதிகளால் சூழப்பட்டு இரக்கமில்லாமல் அபிமன்யு கொல்லப்படும் பொழுது பாண்டவர்கள் உதவி தேடி அவனிடம் வந்தனர் ஆனால் ஜெயத்ரதன் சிவபெருமானின் கருணையால் பெரும் திறமையுடன் அவர்களை பின்னுக்கு துரத்தியடித்தான் அந்த சமயத்தில் அர்ஜுனன் அவனை கொன்றுவிடுவதாக சபதம் செய்தார் இதை கேட்டதும் ஜெயத்ரதன் யுத்த களத்தை விட்டு வெளியேற விரும்பினான் இந்த கோழைத்தனமான செயலுக்காக அவன் கௌரவர்களிடம் அனுமதி கேட்டான் 
ஆனால் அவனுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை மாறாக அவன் அர்ஜுனனுடனேயே சண்டை செய்ய உத்தரவிட்டான் இருவருக்கும் இடையில் யுத்தமும் நிகழ்ந்தது ஜெயத்ரதனின் தலையை தரையில் விழச் செய்பவன் யாராக இருந்தாலும் அவன் உடனே மரணமடைய வேண்டும் என்பதுதான் சிவபெருமானிடமிருந்து ஜெயத்ரதன் பெற்ற வரமாகும் அந்த சமயத்தில் அவன் பெற்ற வரத்தை பற்றி அர்ஜுனனுக்கு நினைவூட்டிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவனுடைய சிரத்தை கொய்து சமந்த பஞ்சக தீரத்தில் தவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த அவனது தந்தையின் மடியில் விழச் செய்யும்படி அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை கூறினார் அர்ஜுனனும் அதை நிறைவேற்றினார் துண்டிக்கப்பட்ட சிரமொன்று தன் மடியில் கிடப்பதைக் கண்ட ஜெயத்ரதனின் தந்தை ஆச்சரியம் அடைந்து உடனே அதை தரை மீது வீசினார் இதனால் அவரது த இதனால் அவரது தலை ஏழு பாகங்களாக பிளந்து உடனே மரணமடைந்தார் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ ஒன் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் பதம் பதினாறுடைய ஷில பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் விளக்க உரை இத்துடன் நிறைவடைந்தது ஹரே கிருஷ்ணா ஷில குருதேவிக்கு ஜெய் ஷில பிரபுபாதிக்கு ஜெய் ஹரி போ